Vamos lá, meus amigos. Estamos aqui no YouTube e vai começar a estreia de Monster Hunter Rise Sunbreak. Classificação 12 anos. E vamos fazer essa cobertura aqui. Deixa eu colocar aqui. Já tá em Full HD, beleza? Baixar um pouquinho o volume. Tá um pouquinho alto. Tô sentindo. Hello everyone, I'm Yozo Sujimoto, producer on the Monster Hunter series. And I'm Yoshitake Suzuki, the director on Monster Hunter Rise Sunbreak. First, let's have a look at the new trailer. Oh, a primeira coisa, vamos ver um novo trailer. These creatures consume life. Essas criaturas consomem Those who let themselves be lured into the trap will be whisked away by a swift game, the embodiment of darkness, as they are slowly drained of their life. The darkness will show itself, basking in the light. On my honor as a knight, I will end you. We will prevail. Mauzeno. A worthy adversary indeed. Sorry to keep you waiting. We must bring peace back to Kumura and the kingdom. Rapaz. Hatchan brigando com quem ali? Serejos, mano. Voltou, o pessoal tava querendo ele. Boa, aí sim, mano. Variante, ó. Da na quente. Variante do mudrão de fogo. Mudar a habilidade de troca no meio da batalha? Sério isso? A gente vai poder mudar a habilidade de troca no meio da batalha? Se for, isso é muito bom, mano. A transformação do Mauzeno e de repente acaba. É isso mesmo? Quem dia que caçaríamos juntas um dia? Sair numa missão com vocês vai ser divertido. Sacanagem. Acabou o trailer. Monster Hunter Rise Sunbreak is a massive expansion to Monster Hunter Rise. It's slated for release on June 30th, 2022. A new story will unfold at a new base with new locations. Uma nova história, uma nova base, locais, monstros. Rank, allowing you to delve even further into the world of Monster Hunter Rise. Música boa, hein? Now I'll pass the baton to Mr. Suzuki to tell you more about the trailer you just saw. O diretor vai falar do trailer. Let's have a look at the footage again, and I'll provide some extra info as we go along. Três monstros. Let's start with the new monsters. First off, we have Seregios, the flagship monster of Monster Hunter 4 Ultimate. Flagship do Monster Hunter 4 Ultimate. Characterized by the sharp blades on its legs, which it uses to attack enemies by diving down on them from the sky. It also sheds sharp scales. Lâminas afiadas nas pernas para atacar do céu. Some of its attacks will cause the bleeding status on the hunter. So extreme. Alguns ataques vão causar sangramento. The designers were very meticulous in how Seregio stores and unfolds its scales and horns. So we hope you pay extra attention to that. Os designers foram minuciosos para esconder o chifre dele, então prestem atenção nisso. Next, quando ele revelar. Let's have a look at two new subspecies of monsters that appear in Rise. First, we have Aurora Somnicant. Somnicant Aurora, a nova variante de gelo. It releases cold air to freeze things around it, and even slide around on the ice to attack hunters. Uma boa variante, hein? The normal species attacked with a sleet-inducing powder. 
O primeiro atacava com sono, né? Next up, there's magma Almudron. Almudron de magma. The lava caverns, and when it digs into the ground, it adopts a red hue, indicating that it's in a special heated state. Uma boa escolha de variação também, combina. The magma on its tail to attack its prey. We've also added new actions for the hunter, as well as more powerful master rank versions of the monsters that appeared in Rise. Novas versões para os monstros que retornarem. Oh, interessante. T-Grex agora dá uma mordida e depois dá um spin attack. Ou seja, todos os monstros que retornam vão, vão retornar mais fortes, Master Rank. Who also made an appearance in today's trailer, Malzeno. Vou falar do Malzeno agora. Malzeno is a fearsome elder dragon who has brought Fiorain's kingdom to the brink of ruin many times in the past. It commands mysterious Já creatures that he uses to capture vezes. monsters and absorb their energy. Ele captura os monstros e absorve a energia deles. And elegance, as well as vicious cruelty, when it catches its prey and consumes their life force. It fights hunters with a variety of attacks, so it's incredibly dangerous. Some of its attacks will cause the blood blight status as well. E ele causa sangramento também. Comes to blood blight, they enter a battle of life force with Malzino, which they must overcome to survive. It's said that if Malzino manages to absorb a hunter's life force, it evolves into an hum, na medida que ele absorve a nossa risky, vida, ele se transforma. Malzino's design was based first and foremost on a vampire motif. It being an elder dragon, we had to figure out design what kind of it could cause. And the designers incorporated elements of aristocracy, nobility, grandeur, and aristocracia, nobreza, grandeza, sagacidade. Based on that art, we hammered out further details, which resulted in the current design. Da hora. Conceitualmente falando. The elements I just mentioned are woven into its theme music as well. The composer managed to turn it into a really cool song, so please give it a listen in the game. All right, time to go. I'm proud to join you on missões your Missões de seguidor. Now let's talk about Ah, vamos ter missões dos NPCs. In Sunbreak, some quests allow you to take story characters known as followers along with you to hunt together. Ah, não, a gente leva o caçador, o NPC com a gente para caçada. Estranho isso. These follower quests are single player only, so we hope you'll have fun running around the locales with your favorite characters. Estranho isso, né? Each follower has their own weapon specialization. Cada seguidor vai ter suas próprias especialidade em arma. Recuperar sua vida, colocar armadilhas. Minha preocupação é isso deixar o jogo casual demais, né? Eles recuperar nossa vida igual o gato já faz, com a armadilha também, sabe? Aqui eu estou na dúvida se foi uma boa escolha, mas... Ações de caçador avançadas. Isso eu estou bastante curioso. Agora vamos para os novos jogadores. Rise introduced various new gameplay elements, like the wire bug and wyvern riding. Sunbreak will expand on these elements even further, with Novos more features recursos. and tweaks. Let's have a look at the new switch skill swap Habili function. Mudar habilidades de troca. This game adds a variety of new switch skills, including new silk bind attacks. You'll now be able to swap between different sets of switch skills on the fly. Using the new switch skill swap function. A gente vai poder mudar a habilidade de troca no meio da batalha, cara. Isso <risos> foi uma ótima escolha. You can register two loadouts in advance, so you can use two sets of switch skills during your quests. 
A gente pode manter. This lets you combo silk bind attacks and gain their synergized effects. A gente vai ter dois pergaminhos. Pô, gostei disso, hein? Isso é bom, cara. Ó, que da hora. Sorin Kick. Ó, que da hora. Nossa, que da hora esse movimento novo da LS. Switch skill swap and swap evade will give you a lot more freedom when moving around the battlefield. We've also added a wide variety of tweaks. For instance, you can now go into a wall run without using a wire dash first. Correndo pela parede sem usar cabeceta, eu já tinha falado, né? Pode continuar atacando o monstro enquanto ele está em estado montável. Gostei disso, hein? There's even more new tweaks like that, but we'll tell you more about that at a later date. We plan to release introduction videos for the new silk attacks and switch skills for all 14 weapons. de introdução das armas de 16, cara. Eu tava ansioso por isso. We hope you look forward to how these new silk bind attacks Agora sim, mano. Tava muito ansioso por isso. We've also got some new short clips for Sunbreak that'll teach you some new useful tips for your hunts. Pô, oh, que da hora, velho. Gostei dessas alterações, pessoal. Não gostei muito da missão de seguidor, mas vamos ver na prática. Detalhes do produto. Acho que aí é mais deles, deluxe e coisas que virão, né? Agora, vamos ver um olhada da informação de produto para Monster Hunter Rise Sunbreak. Adorei There will also be a Monster Hunter Rise plus Sunbreak set, including both the main game and the expansion, for players who want to start Monster Hunter Rise from the beginning. Caraca, não, não falaram de data da demo, né, pessoal? Nada da demo. All versions include special purchase bonuses, so grab them while you can. The exclusive bonuses are layered armor for your Palico and Palamute. Tá aí, a já tinha mostrado, né? Tudo digital version of Monster Hunter Rise Sunbreak is now available for pre-order. We hope you check it out. If you have save data of Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, You'll be able to unlock the Navaru costume layered armor for your Of course, you'll also be able to use the Rider series Hunter layered armor and the Takino costume that are unlockable in Monster Hunter Rise. Os montadores. That's all of the news for now. To reiterate, Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30, 2022. We will also be releasing several free title updates after that. We'll have more to share with you on the free updates and other new info around June, so there's a lot to look forward to. Thank you for tuning in to today's special Monster Hunter Rise Sunbreak digital event. Essa luta vai ser da hora. Eu acho que eu vou rever o trailer, pessoal. Porque eu tava dando uma olhada nos ajustes aqui para ver se tava tudo certinho. 
perdi alguns detalhes. Aí, garoto. Bom, dia 16, então, a gente começa a cobertura aqui no canal. Com... Com... As novidades das armas, né? Os movimentos das armas, então, fiquem ligados. É... A Capcom, ela vai deixar um, um link, pessoal. É, para uma pesquisa de feedback. Então... Peço para vocês darem uma atenção nisso, dar o feedback sobre o sobre o evento, tá? Feedback, o que, que vocês esperam, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram. Aí é importante demais o feedback de vocês, tá? É, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Não deixem de dar o feedback de vocês para a gente que ama essa franquia, o nosso feedback e o rumo que ela está tomando é muito importante, beleza? Vamos reassistir o trailer aqui então, só para a gente fechar esse vídeo aqui e depois, se for o caso, eu vou trazendo outros vídeos para você. Vamos lá, Enjoy. eu estava na correria e não consegui prestar atenção direito. These creatures. Ó, oh, legal, né? Esse cara parece ser um, tipo, um novo pesquisador de campo, né? Tipo aquela menina lá do Iceborne, aquela velhinha, né? Gostei do design dele. Quem tá voando ali, velho? Ah, para... será que essas... Esses passarinhos, eles meio que emanam do malzeno, tá vendo? Aquele que te deixa cair a armadilha. Essas criaturas aí são as que consomem vida, aparentemente, né? Pelo que o pesquisador fala. Tá vendo? Que bicho esquisito. Aquele que você deixa atrair pela armadilha. Se não levados pela ventaninha veloz em encarnação da treva. Conforme são lentamente drenados de vida. Olha que da hora. Olha lá. O Malzeno pegou aquele ratalos, né? Pobrezinho, mano. Da hora, né? Conforme são lentamente drenados de vida. Até você revelará banhada em luar. Pela minha honra, vou acabar com você. Acab ataque com a cauda bem da hora. Ah, tá vendo que a gente tá vendo ali uma batalha de seguidor? Usando... Um... Um NPC? Cara, eu espero de verdade que isso seja opcional. Sério mesmo, eu não gostaria que missões principais fossem com uma dupla obrigatoriamente, não. Eu, eu não gostei dessa escolha. Pra... Espero de verdade que isso seja opcional, sabe? Porque, cara, gra... pra mim, muito da graça assim, da primeira luta contra o monstro é ele focar só em você. Você já tem os gatos pra distrair ele, né? É... Tipo, tem um NPC a mais. Bom, sabe? Não sei. É... Espero que seja opcional. Não seja das, das missões obrigatórias. Você tem que levar um NPC. Mas enfim. Nossa, tá no jogo final pra gente saber. Desculpa deixar você. Precisamos restaurar a paz entre amor e no rei. Essa cena foi legal. Hatchan brigando com os cerejos por território. Acho que ele vai. Vai, vai dar uma boa adaptação, hein? Aí a introdução dos variantes, né? Vai ser legal. Ah, esse é o mudrão de fogo aí vai ficar chatão, hein? Essa aí foi a de longe a coisa que eu mais gostei nessa, nesse evento, hein? 
Eles mostram bem rapidamente alguns movimentos novos que nem vale a pena pausar para ver, né? Já que dia 16 a gente já vai ter. Mas ó, vai ter muita coisa nova. A transformação do Malzeno acaba bem ali, né? Quando ele suga a vida máxima. É isso, meus amigos. É isso. Então não vou enrolar muito mais aqui, não. Tá? É... Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Por favor, vão aí na descrição e deixem o feedback tá? no link da Capcom sobre o evento. Comentem sobre o evento em si, comentem sobre o Monster Hunter Rise base, comentem o que vocês gostariam também de ver no Sunbreak, tá? Se você gostou desse vídeo e quiser apoiar, deixa o seu like. Agora tem um valeu demais aí também, que é uma forma de vocês estarem apoiando o trabalho aqui, né? A gente sabe que tem pouco conteúdo de Monster Hunter no Brasil, então o apoio de vocês né, que querem ver mais conteúdo assim é extremamente importante. Comentário, feedback, tá? E conto aí também com a participação de vocês no vídeo, ok? Então é isso, meus amigos. Por hora, é, é o que eu falei, né? O que eu mais gostei foi essa, esse lance. Eu gostei muito do, do design da, do Malzeno, da ideia dele, né? Gostei da, da troca também, gostei da volta dos cerejos. Muito bom, ainda tem minhas dúvidas sobre essa, essas missões de NPC. E estou muito ansioso pelos vídeos das armas que... Vamos fazer a cobertura aqui, fiquem ligados. Fechou? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Fiquem ligados aí. Ah, sigam o meu novo Instagram, Laps Hunter. Eu tô postando muita coisa de Monster Hunter por lá, e uns clipezinhos de gameplay também. A ideia é a gente ter um canal para falar de coisas menores, postar armadura, fotos de armaduras, builds e essas coisas, tá bom? Valeu, gente. Fui!